প্রোগ্রাম गाइस এখন আমরা কথা বলবো কিউ এন অ্যাডমিশন সিরিজের একটা টপিক যেটা হলো আমরা ক্যালকুলেশন মিস্টেক কিভাবে কমাবো কথা হলো যে আমার একজন ফ্রেন্ড ছিল সে খুবই ভালো ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি प्रिपरेशन নিয়েছিল কিন্তু তার বইয়েতে চান্স না পাওয়ার মূল কারণ ছিল যে সে পরীক্ষার হল অনেক ভুল করে আসতো তার দুই লিখতে যায় পাঁচ হয়ে যেত পাঁচ লিখতে যায় দুই হয়ে যেত সবকিছু টিপে সবকিছু ঠিক লিখছে ক্যালকুলেটর টিপতে যায় ভুল হয়ে যেত এই টাইপের কিছু ভুলের কারণে তার উত্তর আসছে ভুল আমাদের উত্তর আসছে দুইশো ওর উত্তর আসছে দশ এরকম অনেক ভুলের কারণে তার বুয়েট বা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষা চান্স হয়নি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ক্যালকুলেশন মিস্টেকটা অনেক প্রাণঘাতী কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেনটা এমনভাবে সেট করা হয় যে তুমি যদি কোনো উত্তর ভুল করে থাকো অবশ্যই অবশ্যই অপশনের মধ্যে সেই ভুল উত্তরটা থাকবে এবং তুমি শিওর হয়ে যেটা দাগা আসতেছো সেটাই ভুল উত্তর সো ক্যালকুলেশন মিস্টেক একটা অনেক ভয়ানক ব্যাপার এবং এটা আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে হয় এটা আমরা কীভাবে কমাবো প্রথমত যদি তোমার ক্যালকুলেশন মিস্টেক হচ্ছে তার মানে তুমি শিওর থাকো যে তুমি টেনশনে আসো তুমি হাইপার আসো সো প্রথমত তোমাকে কমাইতে হবে টেনশন আর কি কেন তুমি হাইপার হচ্ছ সেটা এখন এটার জন্য আমাদের আলাদা করে একটা ভিডিও আছে যে এক্সামের আগে আমরা কিভাবে টেনশন কমাবো ওইটা দেখে নাও আগে টেনশনটা কমাইতে হবে টেনশন ছাড়া তুমি কখনো ক্যালকুলেশন মিস্টেক কমাইতে পারবা কারণ তোমার যত ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয় হাত কাঁপতেছে তুমি ঘামতেছো তুমি উল্টা পাল্টা লিখতেছো এটার একটা মাত্র কারণ তুমি হয় ভয়ে আসো না হয় তুমি টেনশনে আসো সো এইটা থেকে না কাটার ফলে তোমার ক্যালকুলেশন মিস্টেক যাবে না সো এটা গেল তুমি এই ভিডিওটা দেখলা এটা আগে ঠিক করে আসলা বা এটা তুমি একটু কমায় ফেলছো নেক্সটে তুমি কি করবা পরীক্ষার হলে তুমি কি করবা যে তুমি যাতে ক্যালকুলেশন মিস্টেক না করো ক্যালকুলেশন মিস্টেক না করার প্রথম উপায় হলো ধীরে সুস্থে ক্যালকুলেশন করা লাইক তুমি একটা লাইন লেখছো সংখ্যাগুলো লেখছো দুইবার চেক করা এখন আমার মনে প্রশ্ন দেখতে পারো ভাই এটা তো আজীবন সূর্য তুমি এই কথাগুলো লাগতে হইল আমার লাভ আসলে কিছু না বাট ধরো তুমি একই লাইন দুইবার করে দেখতেছো তোমার বুয়েটে একটা ম্যাথের টাইম তিন মিনিট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটা ম্যাথের টাইম তিরিশ সেকেন্ড তুমি যদি একই লাইন দুইবার করে দেখতে যাও তবে সেক্ষেত্রে তুমি এটা শিওর থাকো যে তুমি অন্যরা যতটুকু অ্যান্সার করে আসতেছিল ততটুকু তুমি অ্যান্সার করবা না এই বিষয়টা তোমাকে মানে নাও আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে এটা বোঝানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তোমার চান্স পাইতে গেলে কখনো একশো বিশটা দাগা আসতে হয় না বইটার ক্ষেত্রে কখনো সাইড মার্ক অ্যান্সার করে আসতে হয় না সো যখনই তোমার ক্যালকুলেশন মিস্টেক হচ্ছে তুমি ধরে নেবা যে আমার একটা হাত নাই আমি বাকিদের চেয়ে একটু হলো দুর্বল একটু অ্যাডমিট করে নাও নিজের উইকনেস জানে কিন্তু চ্যাম্পিয়ানরা চ্যাম্পিয়ানরা নিজের উইকনেস জানে সো তুমি নিজের উইকনেস জানো যে আমার ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয় সেটা থেকে আমাকে কাটা রাখতে হবে যে আমি যখনই যা লিখবো সেটা আমি খুব সুন্দর করে লিখবো এবং লাইনগুলো চেক করব ক্যালকুলেটর টিপের সময় এরকম এরকম করে খুব দ্রুত চ্যাটিং করার মতো তুমি ক্যালকুলেটার টিপতে পারো ধীরে সুস্থ টিপে অ্যান্সার করো এবং তুমি টার্গেট নিবা যে যদি ওরা দেখা যায় একশো দশটা একশো দশটা দেখায় ও কারেক্ট দেখাবে নব্বইটা তুমি নব্বইটাই দেখাবা কিন্তু তুমি ধীরে সুস্থ দেখাচ্ছ দেখে তোমার যাতে নব্বইটা রাইট হয় সো তুমি ওদেরকে মেক আপ দিবা তোমার সঠিকতা দিয়ে তোমার নির্ভুলতা দিয়ে তুমি ওদেরকে টেক্কা দিবা ওরা তোমাদেরকে টেক্কা দিবে তোমার স্পিড দিয়ে তুমি টেক্কা দিবা নির্ভুলতা দিয়ে যে তুমি যে কটা দাঁড়াইছো তুমি এটা শিওর যে আমার এটাতে কোনো ক্যালকুলেশন মিস্টেক যায় না সো স্লো অ্যান্ড স্টেডি এবং প্রত্যেকটা লাইন দুইবার চেক করা এটা গেল আমাদের হলো এম সিকে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে এক্সাম হলে কি করব এখন আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা হলো সেটা হলো যে তোমরা আমরা অনেকে রাই রাফ করি এক্সাম হলে রাখার ক্ষেত্রে রাফ করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা হোক বা এম সি কিউর ক্ষেত্রে আমরা যখনই রাফ করি রাফটা অনেক আছে আমরা খুব বাজেভাবে লিখে করি কুচু কুচু করে ছোটো করে একটু লিখতেছি এক লেখছি না দুই লেখছি আমি এমন অনেকবার করছি যে আমি এত ছোট করে রাফ করছি এবং এত ঘন করে ঘিজি ভিজি করে লেখছি যে নিজে এটা সাত লেখছি না এক লেখছি না বুঝতে পারি নাই সো আমার যখন টাইম স্বল্প তা আমি তখন মাথা আমার ঠিক মতো কাজ করে নাই আমি একটা জায়গায় সাত দিয়ে উত্তর করে অ্যান্সার দিয়ে মারে চলে আসছি তার সাথে উত্তরটা হচ্ছে এক সো যখনই তুমি রাফ করবা ট্রাই করবা যে পেন্সিল দিয়ে করো যাতে তুমি জিনিসটা মুছে লিখতে পারো অথবা কলম দিয়ে করলো যাতে তোমার রাফটা ক্লিন হয় এমন অনেক বড় বড় ভুলের সূচনা হয়েছে রাফ থেকে সে রাফে লেখছে ভুল একটা জায়গায় একটা এক ভুল তুলছে গোটা ম্যাথ কন্টিনিউসলি ভুল সো তুমি যেটুক লেখবা ক্লিন লেখো পরিষ্কার করে লেখো যাতে তোমার ওই এক না দুই এইটুক বুঝতে যাতে প্রবলেম না হয় ওভারঅল টেনশন মুক্ত করার প্রথম টেকনিক হলো যে আমাদের টেনশন কীভাবে কমাইতে হবে এই ব্যাপারে আমাদেরকে শিওর দিতে হবে বাকি ভিডিও টিডিও যা দেখবা দেখো টেনশন আগে কমাইতে হবে দুই নম্বর স্লো অ্যান্ড স্টেডি অ্যান্সার করতে হবে বাট আমি ওদেরকে নির্ভুলতা দিয়ে টাকা দেবো তিন নম্বর আমাকে রাফ খুব ক্লিয়ারলি করতে হবে দ্যাটস ওভারঅল আমাদের ক্য